Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por participar de, este, de esta charla abierta. Mi nombre es eh, Lucas Tonet, yo soy, eh, además de docente de la, de la Universidad de Palermo, eh, soy diseñador gráfico y publicista desde hace muchos años. Eh, y bueno, hace ya ocho años que soy docente en la universidad, dicto la materia de planificación de campañas eh, del nivel 2, eh, que es para alumnos de la carrera de diseño gráfico, eh, que están casi terminando su, su ciclo de cursada, este, antes de la especialización, ¿sí? de tercer año. Y bueno, les vengo a compartir un poco eh, algunos, algunos conceptos sobre lo que tiene que ver con publicidad en redes sociales y, y hablar un poco de, bueno, de eh, algunos aspectos que a tener en cuenta y demás al momento de pensar publicidad para social media. Eh, si les parece, les paso a compartir eh, una, una presentación ¿sí? al respecto, así que aguárdame un segundo que comparto pantalla. Bien, eh, ¿se está viendo? Sí, no hay problema. Perfecto, sí se ve. Ok, genial. Bueno, eh, como les decía, el tema que nos convoca hoy ¿sí? es eh, la publicidad en social media, ¿sí? la publicidad en redes sociales, eh, que viene de la mano más que nada de eh, justamente... Eh, cómo las marcas se posicionan ¿sí? eh, en una plataforma digital, más puntualmente una red social, eh, de cara a eh, captar de la manera más eficiente el interés de su público objetivo. ¿sí? Eh, cuando hablamos de, de publicidad eh, conceptualmente, ¿sí? o sea, eh, todos conocemos o todos hemos consumido ¿sí? publicidad de, en varios formatos, en formatos gráficos impresos, en revistas, en diarios, o en la vía pública, en afiches, en eh, para pantallas, ¿sí? eh, refugios de colectivo, múltiples formatos. También publicidad eh, móvil, ¿sí? o mejor dicho, más que móvil, audiovisual, ¿sí? en televisión, incluso en cine, y hoy con la, la explosión ¿sí? que están teniendo ya hace varios, varios años, eh, las plataformas online, sobre todo las plataformas de streaming, que tienen su contenido eh, subido a la nube y accesible desde cualquier parte del mundo, eh, y a su vez con eh, el advenimiento de las redes sociales, ¿sí? y la, la, el nivel de penetración de las redes sociales en la vida cotidiana, la publicidad obviamente no podía quedarse atrás de esto, y no, no podía perderse, estar, eh, formar parte ¿sí? de ese ecosistema, yo eh, a los alumnos siempre les hablo del de ecosistema digital, como un ecosistema, como, como este, diferentes compartimentos que están interconectados. ¿sí? O sea, los compartimentos serían, podrían ser las plataformas, o los soportes, ¿sí? o las redes mismas, eh, en, en sus diferentes eh, magnitudes. Eh, y en sí, todo lo que está hoy eh, accesible ¿sí? desde la web. Pero sumado a eso todavía más, hay otro gran condimento, otro gran ingrediente en este, en este plato de la publicidad, que es el nivel de penetración de los móviles, ¿sí? de los dispositivos celulares que todos, o casi todos, eh, tenemos. Eh, ha tenido una crecibilidad y una, una, una masificación, ¿sí? eh, perdón, un crecimiento y una, una masificación, eh, la penetración de los celulares en la vida cotidiana, ¿sí? en, en nuestra en nuestro quehacer diario, ¿sí? desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, en donde constantemente estamos interactuando con contenido. Llamamos contenido a todo aquello que está, eh, de alguna manera, pensado, diseñado y producido para que otro lo consuma, lo visualice, lo escuche, lo comente, lo comparta y demás. Entonces... Eh, esa masificación y ese nivel ¿sí? de interacción cotidiano que tenemos todos los días con múltiples plataformas y con una este, inmensidad de contenido disponible, hace que la publicidad 
necesite tener un rol mucho más agresivo, si se quiere, ¿sí? a lo que tradicionalmente era eh, en sus formatos más tradicionales, en, por ejemplo, televisión, o vía pública y demás. Eh, ¿Qué quiero marcar con esto? ¿sí? Eh, históricamente, la publicidad, y sobre todo las marcas cuando apostaban a hacer piezas publicitarias, el gran presupuesto iba destinado a hacer publicidad, eh, lo que se llamaba antiguamente ATL, ¿sí? y dentro de ese formato ATL estaba la tele como el gran, la gran cereza del postre, ¿no? como el lugar donde todos querían estar y pertenecer. Eh, tener captada una, una, una pauta publicitaria en, alguna, en algún canal, sobre todo quizá en canales más eh, eh, mainstream o de los que convocan más rating o más cantidad de de espectadores, eh, les permitía a las marcas tener un nivel de visibilidad ¿sí? muy masivo, diferente quizá a la penetración que pueden tener otros medios como los medios gráficos impresos, como diarios o revistas. El famoso prender la tele, ver un programa, algún contenido, y que en el momento de la tanda las marcas puedan tener en ese espacio eh, su presencia y poder mostrar su publicidad, era como bueno, el, el, el lugar a llegar, ¿sí? como la, la meca de... Eh, las marcas para poder tener llegada con sus, con sus clientes. Eso fue cambiando, ¿sí? fue transmutando paulatinamente con el, con el, el ingreso al, a la, al mundo digital, a la era digital, y muy fuertemente cuando irrumpieron las redes sociales. Las redes sociales, ¿sí? eh, hago esta introducción un poco para entender la importancia que tiene, la magnitud, ¿sí? Las redes sociales cuando aparecieron al principio eran como un, un lugar de nicho donde algunas personas empezaban a interactuar, donde este, se había creado esta idea de los amigos en Facebook, ¿sí? y donde Facebook fue una de las primeras plataformas en, en aparecer y en generar, de las conocidas, de las más comerciales, ¿no? había otras eh, anteriores, el, el eh, ICQ por ejemplo, algunos quizás lo habrán vivido o utilizado, eh, o los, las salas de chat y demás, eran las primeras comunidades, pero ahí la publicidad todavía no aparecía. En Facebook empieza a aparecer un, un espacio, un lugar donde uno puede interactuar con gente en diferentes partes del mundo, sin necesidad de estar físicamente juntos, y eh, con el progresar, digamos, ¿no? con el, la maduración de la plataforma, aparece la publicidad digital. Y YouTube también es otro gran canal donde pasa la gran... Eh, masa de publicidad actual a nivel social media, en donde, como esto que decía antes, ¿no? en nuestra cotidianidad estamos todo el tiempo consumiendo videos, este, diferentes formatos dentro de lo que es video, no sé, tutoriales, eh, eh, videos de contenido, entrevistas, notas, películas, clips, videos musicales, ¿sí? hay gente que escucha música desde YouTube y no, por, por ejemplo, desde Spotify, eh, porque le gusta ver un videoclip o porque lo tiene de fondo en una solapa, entonces funciona como una especie de, de equipo de, de audio ahí conectado. Eh, y dentro del formato de lo que es la publicidad en social media, empiezan a, a eh, ramificarse diferentes modalidades y diferentes formatos. Pero el gran impacto que tiene la publicidad a nivel eh, llegada al público es la esta cuestión de que la publicidad aparece y está presente todo el tiempo en las manos del usuario y disponible para ser consumido desde el dispositivo con el cual el usuario está interactuando. Eh, cada vez son más las páginas ¿sí? que hacen el uso del recurso de tener publicidad insertada, sea en formato de banners, en pequeños videos, ¿sí? en zócalos, en donde los auspiciantes pueden tener esa presencia ¿sí? y poder este, ser vistos por su, por su público objetivo. Entendemos por público objetivo ¿sí? a esos usuarios que pueden ser posibles consumidores, compradores, o eh, gente que se relaciona, que se vincula con la marca desde un interés comercial. ¿sí? Eh, hay una diferencia, sobre todo dentro de los términos que tienen que ver con eh, lo digital, lo vamos a ver después, que tiene que ver con audiencia y eh, clientes o, o, o audiencia y público objetivo ¿sí? eh, ¿por qué? pero lo que les quería hacer como esta pequeña esta pequeña o por ahí un poco más extensa introducción es para intentar como configurar un poco desde dónde vamos a estar hablando ¿sí? 
eh, dentro de lo que tiene que ver con la publicidad en redes sociales, hay un montón de disciplinas que empiezan a emerger y que empiezan a aparecer, como el marketing digital, como eh, todo lo que tiene que ver con estadísticas y este, análisis de datos, ¿sí? eh, de la famosa Big Data, eh, estrategias de marketing para, para utilizar esa información de una manera provechosa, ¿sí? de una manera eficaz. Y dentro de estas disciplinas, ¿sí? el diseño gráfico es una de las primeras que empieza a orientarse, de las cuales surgen los creativos digitales, los generadores de contenido, eh, luego... Obviamente entran otros actores en, en este juego que tiene que ver con lo, bueno, nuevos formatos o nuevos este, actores ¿sí? de esta torta publicitaria, como pueden ser los influencers, las celebridades, los famosos, ¿sí? que tienen otro tipo de tracción dentro del mundo de la, de, digamos, o dentro del formato de la publicidad en redes sociales. Pero más allá de esta introducción, ¿sí? lo que quiero llevarlos es por un recorrido para entender un poco algunos aspectos que tienen que ver con qué cosas se tienen en cuenta ¿sí? al momento de pensar una publicidad, muy previo a pensar eh, creativamente cómo se va a ver esa pieza, cómo se va a visibilizar, ¿sí? y sobre todo que tiene que ver desde estratégico en eh, cuál es el objetivo no solo de comunicación, sino el objetivo comercial que puede tener de, detrás de esas estrategias o de esas campañas publicitarias las marcas que deciden hacer publicidad. Entonces, dicho esto... Eh, Surge, por ejemplo, esta idea que yo mencionaba antes de un usuario. ¿sí? Una, es la, la persona que eh, tiene su lugar en una red social, vamos a poner como ejemplo Instagram, ¿sí? o Facebook, o YouTube, en donde eh, eh, mismo una, eh, una plataforma de mails, como puede ser Gmail, ¿sí? eh, tiene usuarios. ¿sí? Es, es, es una persona física que utiliza el, el, el servicio, utiliza la plataforma, eh, y que tiene una identificación personal, tiene un ID personal. ¿sí? Su usuario y su contraseña, eso ya lo, lo convierte en un usuario medible ¿sí? y estudiable, sobre todo desde los términos de marketing. Entonces, que, eh, digamos, cuando se habla de usuarios dentro de una plataforma, eh, yo antes mencionaba que no necesariamente usuarios es lo mismo que audiencia ni que cliente. ¿sí? Eh, un, un usuario, ¿sí? eh, como parte de la red social, es parte de la audiencia, ¿sí? pero no es solamente eh, eh, el usuario de la red eh, la audiencia posible que yo puedo captar. Esto traducido un poco más sencillo es, yo por un lado puedo hablarle a todos aquellos que tienen cuenta en Instagram, pero a su vez yo puedo captar a otros usuarios, ¿sí? Eh, de otras plataformas y reconvertirlos, o sea, transferirlos hacia donde yo quiero eh, redireccionarlos para que vean la publicidad. ¿sí? O sea, lo que, lo que se llama traccionarlos hacia otra plataforma. Entonces, ven que no, no pasa esta. Eh, hay dentro de la publicidad, sí. Eh, se habla muchísimo, o digamos, se le da mucha importancia ¿sí? al, al, a la idea de la audiencia eh, target, la audiencia a la cual yo quiero hacerle llegar mi mensaje, mi, mi, mi pieza publicitaria, ¿sí? mi mensaje publicitario, y sobre todo hay una reacción a eso, ¿sí? una cuestión que tiene que ver más de eh, cómo se vincula esa audiencia con el contenido, que tiene que ver con el engagement. ¿sí? Eh, y esto justamente es... Eh, utilizado dentro de lo que es el, la, la idea del marketing digital para poder estudiar, racionalizar, cuantificar y estrategizar las campañas de la manera más eficiente posible. Eh, yo antes mencionaba que como usuarios de una red nosotros damos información ¿sí? a esa red. Eh, cuando nos registramos y damos de alta nuestro perfil, completamos una serie de datos que eso se vuelve parte de nuestra huella digital en esa red. ¿Sí? Esa información es compartida internamente en la red con sus propios algoritmos ¿sí? que me clasifican o nos clasifican automáticamente y nos van como compartimentando de acuerdo a ciertos criterios. Algunos son criterios de información que yo le doy a la plataforma de manera voluntaria, como completar nombre, apellido, DNI, un contacto, un teléfono, lo que sea, mi dirección, mi ubicación. Y otros tienen que ver quizá con 
cuestiones conductuales, ¿sí? cuando yo eh, navego sitios en internet, utilizo otras plataformas, este, utilizo inclusive herramientas este, de banca digital, o eh, me lo veo en eh, sitios de e-commerce, un ejemplo, por ejemplo, Mercado Libre, yo estoy también dejando una huella de cuáles son mis conductas de consumo digital, ¿sí? en qué sitios navego, cuánto tiempo permanezco ahí, qué, qué hago dentro de ese sitio. ¿sí? No, no revela obviamente, información sensible privada, para tampoco generar paranoia con esto, pero eh, sí va dejando como una especie de, eh, de mapa de miguitas, muy así a los Hansel y Gretel, eh, de dónde estuve y cuánto tiempo estuve ahí. Entonces, con esa información, más el procesamiento que hacen automáticamente muchos algoritmos que tienen las plataformas, quizá algunos habrán escuchado hablar de, la, de los algoritmos de las redes sociales, eh, son como pequeños bots o, o pequeños eh, programas de código ¿sí? que van recompilando e, e interpretando información y demás que, hacen, que generan los usuarios cuando están navegando o haciendo cosas. Todo lo que yo genere como interacción con algún, en la, en el, con algún aspecto, con algún contenido de alguna red social, supongamos en Instagram, todo lo que yo le pongo like, comento, comparto, guardo, eh, destaco, o de alguna manera, inclusive hasta veo, simplemente con eso, ya la red está haciendo un mapa ¿sí? de conducta, y de hábitos, y de gustos y preferencias del usuario, de mí, por ejemplo, de cualquiera de ustedes, entonces empieza a hacer una especie de perfil, ¿no? como una ficha, como un legajo, por así decirlo, de cómo me comporto yo. Entonces, nos empezamos a convertir en audiencia factible de alguna marca que esté buscando cierto tipo de perfil de usuario. ¿sí? Si yo visito mucho contenido referido a diseño gráfico, o a cine y series, o a autos mecánica y cosas que tienen que ver con el mundo de los fierros, seguramente la misma herramienta empiece a recomendarme y sugerirme contenidos y sobre todo publicidades referidas a ese mundo, ¿sí? a, ese, a ese universo. Entonces, me empiezo a convertir en una audiencia muy específica o, o, o específica para ciertos temas. ¿okay? Entonces, eh, hay un concepto dentro de lo que es el mundo del marketing digital que tiene que ver con... Eh, justamente el, el, la cantidad de impresiones o, el, o, o la cantidad de veces que se ve un contenido ¿sí? eh, por parte de un usuario. Eh, y dentro de esa audiencia hablamos de dos tipos de audiencias. ¿sí? La audiencia bruta, por así decirlo, y la audiencia neta, o la audiencia eh, útil. ¿sí? Eh, la audiencia bruta, en, dentro de lo que es redes sociales, es eh, el total de gente posible a la cual le puedo impactar con mi comunicación. ¿Sí? Y esto sería sumando la cantidad de seguidores que tiene cada perfil, cada, cada cuenta, ¿sí? y en base a eso yo puedo como pre, preestablecer o presuponer que el alcance de mi publicidad es de X cantidad de usuarios. ¿sí? Ahora, acá dentro de todo esto entra otro gran actor que es la segmentación, que te vamos a estar hablando más adelante. Eh, todo esto es para convertir y para traducir siempre a que los usuarios ¿sí? que, eh, que estén consumiendo ¿sí? algo dentro de una red social se puedan convertir en posibles clientes de mi marca o de mi producto. ¿sí? O sea, consumidores de eso. Yo tengo que generar una conversión de ese usuario que deje de ser un espectador que ve una publicidad y sigue viendo otro contenido, o sea, pasa de largo y ve otro contenido y que se convierta ¿sí? en un potencial cliente o en un potencial consumidor. Eh, <coughs> después voy a responder, veo que hay algunas preguntas, después voy a ir respondiendo en el chat para no, no cortar con cada pregunta, ¿sí? hacemos un impasse y voy a ir respondiendo. Eh, entonces, seguramente ¿sí? las marcas tengan eh, interés en perfiles de usuarios, son usuarios que respondan a sus características y a sus intereses. ¿sí? Eso le va a potenciar o asegurar una tasa de conversión, o sea, es gente que se va a convertir en cliente finalmente, o potenciales clientes, mucho más alta. ¿sí? Esto es, 
si lo traduzco más algo más, más sencillo, si yo en, una, eh, en un estadio de 100 personas, ¿sí? o me escucho, de 100.000 personas, eh, digo, bueno, yo quiero que me compren un pat y una coca, ¿sí? el coca cola que anda este, por, las, por las tribunas vendiendo, yo puedo inferir que me pueden comprar 100.000 pero seguramente los 100.000, muchos ya almorzaron, ya comieron, no comen carne, no les gusta la gaseosa, no quieren pati, no comen pati de cancha, digo, un montón de circunstancias que los empiezan como a recortar, ¿sí? De la posibilidad de ser usuarios o clientes, digamos, de mi producto. Entonces, ahí es donde la segmentación nos permite eh, filtrar y ser mucho más precisos, ¿sí? O sea, filtrar, tamizar toda esa audiencia y empezar a determinar de todos ellos ¿Quiénes realmente responden a mi perfil de búsqueda de público objetivo? Eh, entonces, antes hablábamos de audiencia bruta, ¿sí? y yo les mencioné la idea de audiencia neta. Algo que, eh, que es como el, el santo grial de, la, de, de, de todo el que hace estrategias en marketing digital, o, bueno, o sobre todo en redes sociales, que es cómo puedo calcular esa audiencia neta, ¿no? O sea, eh, cómo puedo saber exactamente eh, a cuánta gente, digamos, a cuánta gente, a cuántas personas, ¿sí? De un único perfil, o sea, de, 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 que son únicos usuarios, ¿no? Porque también hay una, una realidad que es audiencia bruta, se considera... Si yo tengo un perfil en Instagram y mi mismo perfil mío lo replico en, eh, en, en Facebook, ¿sí? yo en ese sentido califico o cuento como dos, dos personas, como dos usuarios. ¿sí? Pero la realidad es que en realidad soy uno. Físicamente soy uno, a nivel de intereses y a nivel consumo digital soy uno. Entonces, a nivel de audiencia neta yo soy uno, a nivel de audiencia bruta soy dos. ¿Sí? Eso es como un poco la interpretación más, más fácil o más rápida. Entonces, eh, todas esas duplicaciones que hay de usuarios, o que por ahí yo tengo más cuentas porque trabajo en, 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 por ahí con negocios simultáneos o con diferentes tipos de contenido y quiero por algún motivo tener varias cuentas, como audiencia bruta, quizás soy cinco, o sea, cuento por cinco, pero como audiencia neta soy una persona sola. ¿sí? Entonces, eso es lo más difícil de determinar que nada, en términos de marketing digital, lo que significa eso es una especie de discurrimiento de en inversión que yo puedo hacer eh, económica, monetaria, en términos de pauta para las redes sociales, y para la cuantificación de como si fuese el, el, el resumen final, eh, me cuenta como que me, me, le mostró la policía a cinco usuarios distintos, pero en realidad me lo mostró a uno. ¿Sí? que yo soy el único, y me lo mostró cinco veces. Entonces, esa duplicación es la que es difícil de, de, de determinar que no, que no haya esa repetición, ¿sí? es esa contabilización. Eh, y bueno, justamente, es, esto que yo decía, ¿no? es el dato más complicado de estimar, y para muchos marcas es el más interesante, porque eh, el poder determinar si un usuario tiene varios perfiles, y por qué tiene varios perfiles, y por qué eh, digamos, segmenta intereses y, en diferentes perfiles, también es una información súper valiosa. O sea, en, en esta era, ¿sí? eh, donde se, se, muchas veces se discute dónde está el poder, ¿sí? en el tema del de dinero, eh, la, la, el potencial eh, armamentístico de alguna nación y demás, hoy o los medios y más hoy lo que genera poder es información. Y la información en cualquier formato. Sobre todo la información de gente que se convierte en una masa crítica de posibles seguidores, o sea, en usuarios que siguen a un determinado contenido. ¿sí? Ni siquiera es una marca, un determinado contenido. Entonces, es ese manejo de información, lo que se llama el Big Data, ¿sí? de la masa crítica de gente, eso es hoy una, una herramienta de poder eh, para las marcas. Y es donde invierten muchísimo, muchísimo recurso de, de su este, presupuesto, por así decirlo, en publicidad. Mucho lo invierten en lo que tiene que ver con análisis de marketing, análisis de mercadotecnia, análisis de públicos, estrategias. ¿sí? Eh, hay mucho de revisión, mucho de... Eh, descontrolar, hay, hay una cuestión muy, muy de estadística, ¿sí? de gráficos y de cosas que 
hay herramientas que generan esa información, que ayudan a traducirla e interpretarla, y después hay gente que saca conclusiones sobre eso, ¿para qué? Básicamente para mejorar y potenciar las cualidades y la calidad de las próximas campañas que van a lanzar o que van a implementar. Entonces, esto de la audiencia bruta y la audiencia neta, ¿sí? se traduce en que yo tengo que poder eh, distinguir cuál es la audiencia útil. ¿sí? Y esa audiencia útil sale también de cruzarla con la segmentación. Y eso es lo que me va a dar mi público objetivo, el que coincide con el target que yo estoy buscando. ¿sí? Entonces, eh, una de las cosas que primero se, se analizan y se determinan en una estrategia, en un plan de marketing digital, es de, definir de la manera más eh, clara y concreta ¿sí? posible cuál es el cliente ideal que estamos buscando contactar. Y desde esa idealización, ¿sí? es se crea la estrategia para generar esa, ese contacto. ¿sí? Y sobre todo, no en términos solamente de decir, bueno, me vio y listo, ya está, gané. No, eh, me, me vio, lo tengo que captar, se tiene que interesar, idealmente tiene que interactuar, y ahí ya arranca un segundo proceso, que es el proceso de fidelización con el usuario. Entonces... Eh, ¿Cómo puedo yo medir esa audiencia? ¿sí? ¿Cómo puedo poder cuantificar esa audiencia? Eh, ahí hay, hay una cuestión que, que antiguamente, ¿sí? o, bueno, no antiguamente, no hace muchos años, digamos, hace menos de cinco años, eh, una de las maneras de medir esto, o sea, obviamente con el tiempo van evolucionando todo, evolucionan las plataformas, evolucionan todas las herramientas y este, programas alrededor de eso que nos permiten interactuar y esto que yo decía, por ejemplo, medir cosas dentro de la red social. Entonces, antes se medía es, ese, esa efectividad ¿sí? o esa audiencia de una manera como muy casera, si se quiere, por así decirlo, o muy este, a mano, que eran medir como la tasa de incremento de likes o compartidos y demás. Pero ya a medida que avanzado, avanzó la manera de interactuar la gente, a medida que el contenido se vuelve cada vez más eh, efímero, con una fecha de vencimiento cada vez más rápida, en donde cada vez es más volátil, y donde la gente cada vez salta más rápido de contenido en contenido, o sea, le dedica menos tiempo cada vez a cosas eh, puntuales, porque va a más hacia un consumo más, más, más plural, ¿sí? más, eh, más ramificado, empiezan ahí a aparecer los famosos algoritmos. ¿sí? Todos habrán escuchado hablar en algún momento a alguien o en algún lugar el, esto del algoritmo. ¿sí? Entendí el algoritmo, cambiar el algoritmo, el algoritmo me... Me, me descubrió, me baneó, me hackeó, o algunos dicen, alimentando el algoritmo. ¿sí? ¿Vieron cuando ven esos posteos que alguien comenta con tres puntitos o algo? Bueno, ahí se armó como una especie de, eh, el famoso, eh, lo atamos con alambre, por así decirlo, de cómo hago para que la, la plataforma me siga mostrando más de esto, pero yo no quiero interactuar con el posteo, por ejemplo, no, no quiero ponerme a escribir, entonces ¿qué hago? pongo tres puntitos, y ahí el, el algoritmo dice, esta persona comentó, no importa qué comentó, porque no lee el comentario en sí mismo, sino que alguien comentó, entonces le interesó, entonces lo voy a mostrar de vuelta, o le voy a mostrar más pa algo parecido a esto. Entonces ya no requiere que uno como usuario esté, bueno, voy a poner el mejor comentario que pueda redactar para que el, 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 la plataforma me siga mostrando esto mismo. Ya no funciona así. E inclusive ya los bots son mucho más desarrollados y más inteligentes y empiezan a discriminar cuándo es un tipo de interacción más, si se quiere, eh, más spam, como puede ser esto. Ah, no, realmente hay un comentario de calidad y demás. Se miden y se cruzan otro tipo de métricas, ¿sí? otro tipo de mediciones que tienen que ver con el, la permanencia el tiempo de permanencia en el contenido eh, la tasa de viralización o sea, cuán, si yo comparto o no cuántas veces comparto algo de ese estilo a quiénes comparto tengo una lista que comparto que es siempre la misma o diversifico la manera de compartir de acuerdo al contenido todo eso se cruza, es como una gran bola de información que se, se la va pasando por diferentes filtros diferentes tamices y va dejando como resultado información muy concreta ¿sí? de eh, cosas puntuales 
que tienen que ver con esto, cómo, cómo se comportan los usuarios, qué están buscando, qué están viendo. De hecho, ahora vamos a hablar de una, eh, una disciplina dentro de lo que es el tema del marketing digital, ¿sí? o de, 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 de la disciplina de desarrollar contenido para redes sociales, que se llama listening. ¿sí? Eh, entonces, volviendo al tema de, 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 de la audiencia ¿sí? o de la comunidad, eh, y por esto, esto que decía, ¿sí? ya no, ¿vieron esta, eh, la época que se, que se compraban seguidores? Que todavía se sigue haciendo, ¿no? pero eso ya eh, no, no genera una, un resultado tan positivo como antes, que era bueno, compro seguidores, entonces como tengo muchos seguidores, la herramienta o la plataforma me posiciona más visible o menos visible. ¿sí? Eh, Dentro de la misma plataforma para que usuarios nuevos me vean más fácil y demás. Ya esa compra de seguidores está súper, este, por así decirlo, como descubierto el truco, por así, de alguna manera. Entonces, ya las, eh, eh, las, las nuevas modificaciones que surgieron, digamos, o que, o, o que sufrieron en las plataformas, ya como que solucionaron ese, ese, esa falla, ¿sí? ese, ese glitch en el, en el, en el código. Eh, entonces, Frente a esto, esto que yo decía, ¿no? lo mejor es poder medir el, el engagement que tiene, ¿sí? el, el nivel de interacción, de, de, de vuelta, de compromiso, cómo me relaciono yo con la marca, ¿sí? eh, o con ese contenido que propone esa marca, desde mi lado de usuario. Y justamente desde este, de esta lógica, ¿sí? es donde... Mediante esa interacción y mediante entender qué, qué quiere ser público objetivo, qué es lo que le interesa, cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus costumbres y demás, es cuando yo genero un contenido lo suficientemente diferenciado del resto que puede tener mi competencia, ¿sí? o sea, sobre el mismo tema, sobre el mismo mercado, el mismo mercado de competencia, si yo puedo diferenciarme con un contenido que genere ese, 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 esa empatía, ¿sí? el engagement podemos hablarlo como empatía, como... Eh, Cuán, cuán amigable es el, el, el contenido con el, el usuario y por ende genera esa, esas ganas como de relacionarme. Es como cuando uno va a una fiesta y empieza a detectar el, 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 no sé, el copado en términos ¿no? de, de, de no sé, habla, es, es interesante lo que dice, es divertido, uno más o menos detecta que se puede llevar bien y demás y empieza como a generar cierto relacionamiento. Eso se le llama engagement. En digital está traducido así a a cuestiones que tienen que ver con contenido eh, dentro del, del, del ecosistema digital. Entonces, ahí es donde realmente se, se, se puede medir y visibilizar eh, la calidad de el, el, del usuario, ¿sí? de, esa, de esa comunidad, de esa audiencia, y, la, y el, la potencialidad que tiene en que eso después yo lo pueda convertir en clientes. Y sobre todo lo que hablamos de antes de fidelizar, ¿sí? Esto que decía recién, ¿no? El engagement es, o sea, mide cuánto y con qué frecuencia otros interactúan con una marca, un contenido o algo dado por una marca dentro de un ecosistema digital o dentro de una plataforma. Entonces, eh, esto que yo decía, ¿no? De darle un like, comentar, compartir y demás, da la idea de que están comprometidos con ese contenido, de que les interesa, ¿sí? Entonces, eh, eh, las herramientas que monitorean ¿sí? ese nivel de engagement empiezan a, eh, a, a traducir ¿sí? y a, a cuantificar esa, esa interacción y empiezan a determinar que esa es la audiencia útil para mi marca. Todo esto ¿sí? eh, siempre es en pos de que después yo haga una campaña de comunicación de, de, de publicidad en esa misma red social y que como tengo claro qué es lo que tengo que decir, a quién se lo tengo que decir y cómo se lo tengo que decir para generar la atención, se, se traduce, se supone que se traduce en campañas mucho más efectivas a lo que tradicionalmente era algo que yo planteaba una creatividad y no sabía después cómo reaccionaba la gente, cómo, eh, salvo que algún tenga algún efecto rebote o algo de un efecto de viralización más orgánica, ¿sí? el concepto de viralización hoy también está muy instalado en nuestro vocabulario o en nuestro imaginario este, conceptual, 
esta idea de que algo se hace viral porque todo el mundo empieza a compartirlo, ¿sí? enseguida empieza como a tener vida propia en términos de que se sale del ámbito para el que fue creado y rompe esas barreras y trasciende y pasa a otras, eh, a otras plataformas, a otros soportes, ¿sí? eh, llega hasta lugares que por ahí no estaba pensado que llegue, que para los cuales no estaba pensado ese contenido, pero trasciende esas barreras, entonces ese efecto de viralización es lo que muchas marcas comercialmente buscan porque saben que les genera un efecto de bola de nieve. ¿Sí? ¿Vieron el, el dibujito de la bañera que empieza a caer y se agranda, se agranda, se agranda, se agranda? Bueno, ahí no hay un control de nada. Es yo suelto algo y vemos qué pasa y por ahí rueda un centímetro y no pasa más nada. Se frenó, se, se derritió la nieve y desapareció porque no pasó más nada. O no, es algo que empieza a crecer y a generar y a agrandarse y va a llegar a un punto en el cual se vuelve incontrolable en el buen sentido, o sea, le dan a frenarlo, y donde, digamos, eh, quizá de una manera fortuita, logramos que eso trascienda el límite que habíamos prepensado para ese contenido y nos exceda, es como que, bueno, eh, se sale de nuestras manos de una manera positiva. Entonces, un poco lo que, lo que quiero marcar con esto ¿sí? es que... Eh, yo siempre marco como una diferencia entre la publicidad tradicional y la publicidad digital en términos de que hay muchos beneficios, que vamos, muchas ventajas, las vamos a ver un poco más adelante, muy claras, muy palpables y muy beneficiosas, o sea, va la redundancia de los beneficios, muy beneficiosas para las marcas en términos de cómo potenciar y hacer rendir mejor la inversión de presupuestos en publicidad. Eh, pero no solamente por una cuestión de un ahorro económico, sino también de mejorar la calidad y la experiencia de consumo de esa publicidad al usuario. ¿sí? No, no bombardearlo con mensajes que el usuario no le interesa, no quiere ver. Por esto que yo decía al principio, es que estamos compartiendo la atención del usuario, sacarlo de su multitasking mental, visual y, y físico muchas veces, diario, en donde... No solo competimos con otras marcas de nuestra injerencia, ¿sí? de, de nuestro mercado, sino con un montón de otras marcas queriendo captar su atención y su tiempo, y con un montón de otras cosas fuera de las redes sociales que también captan esa atención. ¿sí? El ritmo de vida que llevamos, la cantidad de actividades que desarrollamos en el día y demás. Y esto de que yo decía, ¿no? de tener el dispositivo móvil en, en la mano, ¿sí? nos tiene hiperconectados, nos tiene accesibles nosotros, con todo lo que está a mano vía digital a nivel mundial, y a su vez estamos accesibles nosotros para las marcas y para el contenido constantemente. ¿sí? Por eso es que surge en, en tiempos, bueno, en, en, durante pandemia fue el boom del consumo digital, ¿sí? por esto el aislamiento y demás, pero también hubo un boom y una explosión de nuevas enfermedades y nuevos trastornos y nuevas conductas y nuevos hábitos positivos y negativos con respecto a cómo nos relacionamos con el consumo de redes sociales, con la cantidad de horas que estamos en redes sociales y demás. A una marca, lamentablemente, no le va a importar tenerte captado tu atención durante horas. No se va a sentir culpable. Netflix no es que no duerme de noche porque se siente mal porque te hizo desvelarte. Al contrario, está todo pensado para que vos, básicamente no te duermas ni siquiera, o ni siquiera para dormirte, no te duermas viendo Netflix. Te mantiene activo, te sugiere, te propone, aprende de vos. ¿sí? Eh, ¿Para qué? Para cada vez tenerte más atento y más dependiente. ¿sí? Depende, todo lo podemos ver con un, un, un vídeo positivo o negativo. Depende de dónde estemos parados, depende de cuál es el objetivo. Lo podemos analizar desde cualquiera de los dos aspectos. Porque existen esos dos aspectos, conviven. ¿sí? O sea, la, la publicidad tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. ¿sí? Eh, lo malo es que tiende a ser engañosa, en, no engañosa porque te está vendiendo algo que no es realmente, sino que es engañosa en términos de que utiliza herramientas porque lo que quiere es que vos te quedes mirándola. Y tiene cosas buenas es porque te acerca a cosas que son contenido que puede ser interesante, puede ser de valor, ¿sí? en el momento que uno está buscando algo, necesita una publicidad bien, bien pensada, bien propuesta, y bien 
targetizada hacia mí en un momento en que yo estoy necesitando, me soluciona la, quizá un, una cuestión inmediata, eh, te puede divertir, te puede alegrar, te puede poner nostálgico, te puede hacer recordar, eh, te puede hacer compartir. Entonces, eh, como todo, ¿no? toda la vida tiene su lado positivo y negativo, ¿sí? se puede ver desde múltiples a, eh, aspectos. Pero bueno, sin irme tanto con las ramas en ese sentido, <coughs> Esto de que las redes sociales, ¿sí? eh, su concepción justamente, y por un poco el nombre de red social, lo que busca es que uno socialice, y en el socializar siempre lo que hacemos es compartir, ¿sí? vivir experiencias o compartir algo en conjunto, ¿sí? no, no es unipersonal y de manera independiente y, y, y aislado, ¿sí? justamente es en red, es poder compartir. Y ahí es donde las cosas se magnifican, se cuantifican, y ahí es donde las marcas están atentas a ver cómo pueden hacer llegar su publicidad de una manera efectiva. Esto de, la, de que yo hablaba de las métricas, ¿sí? cómo, cómo se miden, cómo se pueden este, cuantificar. ¿sí? Eh, cuando hablamos de métricas, ¿sí? hablamos de este, esto de medir eh, todo esto de eh, las, las tasas de viralización, de amplificación del mensaje, de interacción, ¿sí? de tiempo de permanencia, cuánto compartió, dónde compartió, a quién le compartió. Eh, puede empezar a tejer una red ¿sí? solo desde estas métricas para entender cómo se comporta el, el usuario. ¿sí? Eh, puedo cruzar ¿sí? información entre, entre, entre redes, entre plataformas, y también seguir como alimentando ese perfil del usuario para entender con qué interactúa, cómo interactúa y por qué. Entonces, diseñar una publicidad eh, acorde a eso para, para, para seguir captando esa atención. <coughs> Perdón, me tomo un poco de agua porque se me está secando la garganta. Todo esto va en pos de, como yo les decía, ¿no? ese captar de atención es, bueno, eh, se podría leer como en términos de si el usuario ya está satisfecho y ya está, ya comió. ¿Cómo, ¿Cómo le abro el apetito constantemente? ¿Cómo lo hago? Como, bueno, probá un poquito más. Mira, probá esto. Es como, mira, tengo esto más para darte. Es entender justamente qué está buscando. Y el entender qué está buscando, también entra la idea de escuchar de qué está hablando el usuario. Entender sobre qué habla, ¿sí? Y a su vez también, cuáles son los temas o los tópicos con los, a los cuales como se dice en la jerga, se sube el usuario, ¿sí? con qué se prende a, a comentar. Entonces, frente a eso, poder entender de qué, sobre qué temas puedo presuponer que va a, eh, lo, 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 lo van a captar de una manera más eficiente y con los cuales va a interactuar de manera más activa. ¿sí? Antes les hablé de las ventajas que tiene eh, el, los social ads, ¿sí? o, o la publicidad en redes sociales, versus la publicidad tradicional. Pongo un ejemplo... Perdón, Facundo, tenés razón, aprendes con H, sí. Mira, error de tipo. Muchas gracias. Perdón por la falta de ortografía. Eh, lo que les decía, eh, en publicidad tradicional, sí, hagamos un ejemplo. Una publicidad para la tanda de, eh, de un canal de aire, sí, es donde yo eh, pauto, sí, compro un espacio de pauta en un programa. Los programas obviamente tienen diferentes valores de acuerdo al rating que convoca ese programa, o sea, la cantidad de usuarios que lo ven, o, o de audiencia que tiene. Entonces, ahí yo digo, bueno, eh, compro un espacio y tiene un valor. ¿sí? Mi publicidad tiene una duración de X, segun, X segundos, ¿sí? o sea, dura tantos segundos, compro el espacio y me muestra. Entonces yo sé que el lunes en el programa de... No sé, no, Tinelli, supongamos que en un programa... De, supo tener mucho rating, ¿sí? o sea, muchos puntos de rating, yo sabía que yo compraba ese espacio y me aseguraba de que había una masa de gente que mediante otra sistema métrica, de, digamos, de, de, de métrica, que era cómo se mide el rating, que de vuelta es estadístico en base a un porcentaje multiplicado por una cuestión de... Eh, masa poblacional, por así decirlo, o de alcance de la señal de ese programa, me daba que, por ejemplo, alrededor de 50.000 personas veían mi publicidad en ese momento. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Que eso es real? ¿O es un número, un supuesto, ¿sí? 
muy supuesto. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que yo digo, bueno, 50.000 personas me están viendo, porque 50.000 personas es el, la, el, el promedio de rating que ve en este programa. Primero, hay que ver si en ese momento esa tanda, una gran cantidad de gente no se corrió la pantalla, no dejó de verlo, o no cambió de canal. ¿sí? Y de esa masa de gente que sí vio la publicidad, es a cuánta de esa masa de gente realmente le interesa mi mensaje, mi producto o mi marca. Y después es, le interesó a una X cantidad de gente. ¿sí? ¿Y cuánta de esa gente fue realmente después y eh, reaccionó y fue y consumió eh, o, o contrató mi servicio o mi producto? ¿sí? No tengo manera de contrastar, ¿sí? sino que es estadística, es probabilístico. Con, eh, y eso lo mismo pasa con la vía pública o con cualquier otro formato no medible, ¿sí? donde no, yo no tengo un feedback. ¿Sí? El feedback es como la respuesta, ¿sí? la retroalimentación, en este caso del usuario, o del espectador o de mi público objetivo. En redes sociales, o en lo que es marketing digital, yo sí puedo medir todo eso. Porque primero, yo voy a medir a quién le va a interesar mi mensaje. Por ende, voy a ubicar dónde está y dónde lo puedo encontrar. Le voy a hacer llegar mi mensaje, y después puedo decir... A ellos cinco les interesaba, les podía interesar el mensaje, se los mostré, pero solo cuatro lo, lo vieron, lo compartieron, lo permanecieron en el contenido. De esos cuatro, solamente estos dos con, eh, fueron al sitio a ver eh, la promo de zapatillas. Y de estos dos, este compró la zapatilla. Y es más, compró una zapatilla eh, blanca con azul, talle 40, eh, y pidió eh, extra un par de cordones de flujo. Entonces, yo eso antes no lo podía medir ni saber, y hoy lo puedo saber. Inclusive, hay más. Yo puedo saber estos tres que fueron, o estos dos que fueron al sitio, por qué el que no compró, no compró. ¿sí? Puedo ver, entró por la promoción de la zapatilla que yo le mostré, pero se quedó en el sitio viendo otras cosas. Vio ropa, y no la compró. Entonces yo a esta persona puedo decir, puedo inferir por esa información, que vio ropa, que vio una campera, una cortaviento super liviana, no sé qué, impermeable, bla, bla, bla. Se la quedó viendo, la miró, miró todas las fotos que muestra el carrusel de, de, de fotos de producto, eh, comparó precios, porque abajo tengo un comparador con otros productos, no sé qué, y se fue. Ahora, ¿qué, qué puedo hacer? Yo, esa persona está logueada en su Google, ¿sí? con su usuario de, de, de Google. Entonces tiene un Gmail, por ejemplo. Entonces yo automáticamente le envío un emailing personalizado a su Gmail diciéndole, hey Lucas, ¿te interesó la campera impermeable? Vamos por una marca. Uniclo. Eh, y me, me, me muestra la foto que yo estuve viendo antes en el sitio. Eh, tenemos una promo para vos. Solo por hoy, 20% de descuento. Entonces me vuelven a captar la atención y ahora me ofrecen un, un producto, una oferta diferenciada. Todo eso... Que aparte, dentro de lo que es el marketing digital, no solo es publicidad, sino que después es lo que se llama remarketing. ¿sí? O sea, el marketing sería como el previo a, eh, a, la, a esta instancia de, veo la, digamos, de, de una vez pisa la publicidad, cómo ejecuto, o sea, hasta que yo veo la publicidad sería marketing digital. Remarketing, y dentro del remarketing, esto se llama retargeting, que es esto que yo expliqué recién, de te hago llegar un mail que te está proponiendo un descuento diferenciado, especial para vos, porque te llamas Lucas o porque viste una campera de estas características que te gustó y no la compraste. Todo eso me lo permite medir el hecho de que esté en digital y que las herramientas hoy me estén como captando un montón de información por detrás, que eso se traduce en que después eh, las marcas eh, apuntan todos sus cañones ¿sí? a convertir usuarios interesados, usuarios potenciales, usuarios que ven la publicidad, cómo hago el famoso, la famosa conversión a clientes. Y después, cómo fidelizo a esos clientes. Cómo hago que me sigas comprando y te sigo mostrando cosas para que vos sigas queriendo comprarme y te sientas atendido. ¿sí? Esto es como... Antiguamente, cuando íbamos a comprar físicamente... Bueno, no, todavía vamos a comprar físicamente, pero digo cuando no existía nada del e-commerce, ¿sí? una gente se trasladaba a un local. ¿Y qué era lo que uno ponderaba en un local cuando entraba y no se sé, iba a ver 
un fradega, ¿sí? un garbarino, o una tienda así de electrodomésticos. Uno entraba y digo, una pared con 60 modelos de televisores. Y yo empecé a mirar, y uno lo ve más grande, más chico, más plano, más chato, más luminoso, más brillo, mejor definición, todo. Entonces se acerca un vendedor y te empieza a hablar, y te pregunta qué estás buscando, y a ver, aguardame, sí. Y como... Entonces me empieza a atender. La calidad de atención es personalizada, ¿sí? o sea, yo empiezo a, de vuelta, ¿no? acá entra el componente de cómo sociabilizo, de cuán sociable soy con la información. Entonces yo empiezo a sentir que ese eh, vendedor me atiende de muy buena manera, muy atento, muy despierto, no me presiona para que me decida, me deja pensar, me recomienda, también hay técnicas de venta eh, eh, digamos, presencial muy específicas apuntadas ahí, pero no importa. Eso hoy en términos de marketing digital, en ventas en digital, en lo que, es, en lo que sería el e-commerce, se traduce en cómo yo te atiendo digitalmente y a su vez es cómo te recontacto desde digitalmente para volver a convencerte, para terminar de convencerte, para ofrecerte algo distinto, para potenciar la experiencia de, 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 de consumo de esa marca, eh, las encuestas postventa, ¿sí? cuando alguien compra y después te llega un mail y te dicen, ya te llegó el envío. Eh, eh, ¿Cómo lo recibiste? Contanos esta experiencia ¿Te gustó comprar en nuestra tienda online? Eh, ¿Qué es lo que más destacás? O sea, todo ese, ese servicio postventa y toda esa información sigue alimentando el proceso de compra y por ende sigue mejorando el proceso de decisiones y de definición de cómo diseño y cómo pienso mis estrategias de marketing para después hacer publicidad digital ¿sí? Entonces, toda esta introducción quiero destacar un par de cosas dentro de lo que son las ventajas en Social media, ¿sí? Uno es el precio. Yo antes les di el ejemplo de comprar un espacio de tanda tradicional de publicidad en un programa de canal de aire o de tele, ¿sí? O de cable, no importa. Tiene un valor muy alto en donde no me asegura un, lo que se llama, eh, Retorno de inversión, sí, hay un término en inglés de marketing, pero más, más, más sencillo. Retorno de inversión en términos de cuánto invertí en esa, en esa campaña, en esa publicidad, en comprar ese espacio, versus cuánto me, re, me retornó eh, en términos de venta efectiva y de cliente fidelizado. En digital, los precios y, las, y los valores son mucho más bajos, muchísimo más bajos, ¿sí? no tienen comparación. Pero encima son mucho más efectivos en términos de, de eficacia. ¿sí? El alcance. ¿sí? Yo con el, una policía tradicional, supongo que hago algo en vía pública, dependo de comprar un circuito en vía pública, donde me comprende, no sé, supongamos 20 cuadras para un lado, 20 para el otro, una cierta cantidad de manzanas a la redonda, y yo dependo de la tasa de circulación de gente, dentro de la tasa de circulación, cuánta gente realmente miró el cartel o no, eh, ¿cuánta, cuánta gente por ahí ha visto el cartel y cuánta realmente lo vio es algo que ni siquiera es medible ¿sí? porque por qué no lo vio depende de muchos factores atención a la vía pública iba manejando y no, no veo los carteles no los miro ese día llovía visibilidad o había niebla ese día la visibilidad era mucho más reducida me vandalizaron el cartel me pegaron otro cartel encima múltiples cosas que pueden pasar ¿sí? eh, entonces, y aparte estoy supeditado a bueno, yo eh, publicité ¿sí? en este circuito de 10 cuadras por 10 cuadras y ahí tengo una masa crítica de habitantes de X cantidad. ¿sí? Hasta ahí llegué. Y después puedo depender de, bueno, alguien le comentó a la vecina, al amigo, a la familia, sé qué, que vi un afiche que decía promoción de eh, ropa de invierno, descuento en aquí a Barato. Punto. Ahora, el alcance que yo tengo en digital es, le puedo hacer llegar o vender una, un producto el mismo que físicamente yo acá lo vendo hasta 10 cuadras, por así decirlo, se lo hago llegar a una persona en el otro lado del mundo, que encima después puede comprar y hacer un shipping, un envío, para que le llegue. Entonces el alcance es abismalmente diferente. Con esto no quiere decir que sea la mejor herramienta de publicidad hacer publicidad digital. Lo que quiero después marcar, y lo vamos a ver, es que tiene que ver que con dónde está hoy mi usuario. ¿Sí? ¿Dónde está hoy el, eh, quien se va a interesar en mi contenido y en comprarme? ¿A quién quiero captar y dónde lo encuentro? ¿sí? Es como, eh, si yo tengo que ir a buscar a alguien, si yo sé dónde está ese alguien, voy a hacer más efectivo el proceso de búsqueda, sé a dónde me tengo que dirigir. 
Si yo busco a ese alguien que no termino de entender bien quién es, ni sé cómo se maneja y a dónde se junta, ni sé bien quién es, no le conozco la cara, ese proceso de búsqueda va a ser mucho más diluido, ¿sí? va a tener menos fuerza, menos, menos poder de acotar, ¿sí? de, de efectividad. Eh, otro gran eh, factor en esta ventaja es la segmentación. ¿Sí? Esto que yo les decía, si yo puedo empezar a decir, mi publicidad, supongamos quiero vender eh, zapatillas deportivas. Voy a hacer una segmentación que tiene que ver con, bueno, por ejemplo, son zapatillas que es un modelo netamente masculino, no es unisex, o es femenino, bueno, va dirigido a mujeres u hombres, o todo público, si es unisex. Que haga deporte, que le interese eh, la actividad física, ¿sí? que consuma cosas que tienen que ver con el mundo deportivo, que consuma contenido deportivo, que quizá tenga, eh, no sé, que siga cuentas o canales de contenido que tienen que ver con actividad física, ¿sí? con, con el bienestar, con la salud. ¿sí? Ahí ya voy segmentando. Un rango etario por edad. ¿sí? Yo puedo inferir o puedo saber, de acuerdo a que, bueno, si tengo su perfil y tengo su acceso a información ¿sí? más, más tipo... Eh, perfil biopic, y puedo saber qué edad tiene, bueno, ese, ese, ese talle, ese calzado, ese, ese producto, le puede ser eh, de interés o no. ¿sí? También me baso en sus últimas búsquedas. Eh, hay una pieza que se llama, yo decía, los del retargeting, ¿sí? que eso también alimenta la segmentación. Eh, es una retroalimentación de... Eh, de mi perfil de búsqueda, de mi perfil de consumo de contenido, en, por ejemplo, en el explorador. Cuando ustedes vieron que entran a un sitio y el sitio les dice, este sitio usa, uh, usa cookies, acepta o no, o te deja a veces purgar y definir qué cookies y cuáles no, o como una aplicación cuando descargo te dice, la aplicación requiere usar la cámara, la letra de contactos, el micrófono, la geolocalización, bueno. Todo eso que yo estoy habilitando para usar, o sea, que estoy dando permiso que haga para poder usar lo que yo estaba buscando y quería consumir, porque estaba buscando una página de X cosa, eso que habilito que haga, es información que yo estoy compartiendo, que estoy dando, con la cual va a construir mi perfil digital, mi huella, y esa información va a estar accesible a quien, por así decirlo, la compre al mejor postor. ¿sí? Entonces, cuando yo entro a un sitio, pongo el ejemplo que, que mencioné recién, entro a Dexter, ¿sí? es un, para quizás los que son de otros países o algo, es, una, es un, una cadena de eh, ropa deportiva, ¿sí? de, de, de calzado, prendas, accesorios y demás. Y tiene su tienda online. Si yo entro a Dexter a buscar y digo, ah, mira, justo buscaba unas zapatillas, así, así, bla, bla, bueno, encontré zapatillas, pero no las compré. Me fui de la página. Me voy a leer un portal de noticias deportivas, Olé. Entro, es muy probable que los banners que tiene Olé los que son banners dinámicos, ¿sí? eh, estén con alguna gráfica o algo, publicidad de Dexter, y solamente si me tienen que ejemplificar alguna oferta, me ejemplifique con la zapatilla que acabo de ver hace cinco minutos en el sitio. ¿Por qué? Están haciendo retargeting. Están infiriendo de que yo entré, miré, me interesé, no me decidí, por algún motivo no ejecuté la compra y me fui. Entonces es... Es como si el vendedor salía del local y los perseguiría por la cuadra a buscarnos de, hey, ¿por qué no compraste? Mirá, pedí que te ofrezco un mejor, mejor descuento, una mejor promoción. Bueno, es eso mismo, pero en digital. Entonces, esa información se basa en un montón de miguitas de pan que yo voy dejando en, con las cookies y con las, las páginas que visito. Esa información la captan las marcas y la utilizan para generar campañas de marketing digital eh, específicamente direccionadas. Esa segmentación tiene muchos aspectos. Puede ser por edad, nivel socioeconómico, geográfica, por intereses, eh, por costumbres, eh, por cookies, por visitar otras páginas. Por, bueno, hay una lista que vamos a ver que son, son múltiples variantes y hay muchas más inclusive. Otra ventaja es la visibilidad. ¿sí? Esto que yo decía... Eh, asegurarme de que mi marca eh, eh, esté al alcance y sea visible ¿sí? a los ojos de mi potencial audiencia, mis, mis potenciales futuros clientes. ¿sí? La, la, 
el nivel de visibilidad que me da es mucho mayor a que si yo justo forré con eh, afiches la calle, pero justo ese día mucha gente se desvió porque estaba cortada la calle y la gente no me vio. Acá yo me vuelvo visible y le aparezco a la gente cuando yo quiero y cuando yo quiero que me vea, en el momento que yo quiero que me vea, porque está viendo cosas que son similares a las que yo quiero que vea. Entonces me la aparezco en ese momento. También es otro tema que no está acá marcado, es que no hay horario. ¿sí? Yo en el horario que comentaba antes, bueno, si es una tanda de un programa, la tanda comercial, es un horario que yo compré. Y me muestran ahí, y no me viste ahí, y bueno, no me verás de vuelta hasta la próxima tanda, o hasta el próximo capítulo, de lo que veas. Acá no hay horario, yo te puedo ver, este, si tenés problemas para dormir, y estás insomne, te aparezco a las 2 de la mañana y te vendo pastillas para dormir. ¿sí? O sea, ese es el nivel de, de, de segmentación y de, de, de precisión que se puede tener. Y después, lo otro que permite es la fidelización. ¿sí? Es el poder entender qué le interesa al usuario, qué experiencia tuvo con la marca, y en base a eso seguir ofreciéndole cosas que hagan que siga volviendo y que siga consumiéndome y que me elija por encima de otra marca competencia. Entonces esto decíamos que es segmentar, ¿sí? Esto de, bueno, ¿dónde, dónde recorto? ¿A dónde corto? ¿Cómo, ¿Cómo determino? ¿Cómo segmento mi público? Entonces esto hablábamos de que justamente parte del éxito de una campaña es hacer una buena segmentación, es poder determinar de manera criteriosa y lo más certeramente posible, a quién le voy a hablar. ¿sí? Eh, cada plataforma social permite diferentes tipos de segmentación, algunos son más acotados, otros son, son mucho más profundos. A su vez, las plataformas tienen, quizás hay muchos usuarios de Instagram, tiene usuarios, por ejemplo, para persona, y hay eh, Instagram para empresas, y dentro de empresas uno puede, aparte, entrecruzar con herramientas específicas de marketing digital que me permiten eh, segmentar mucho más concreto y hacer anuncios como mucho más definidos y más, más a medida, si se quiere. ¿Para qué segmentamos? Para llegar realmente al público que, que, eh, interesado en nuestros anuncios y que, por consecuencia, en el contenido y se convierten en público objetivo. Eh, <coughs> Esto que decía que cada red tiene sus propias herramientas de eh, segmentación y demás, también tiene sus propias herramientas de gestión de anuncios. Hoy, con esto de que Instagram y... Este, eh, bueno, próximamente cierran el, la firma Twitter eh, y... Eh, ¿Cómo se llama? Messenger, eh, Whatsapp y demás pertenecen a, a Facebook. ¿sí? Esto como parte de Meta, en realidad, es ahora. Eh, la gestión de anuncios es como más centralizada, pero... Hasta, hasta cierto tiempo, cada una tenía como su herramienta de gestión de anuncios, donde yo podía cargar anuncios, segmentar, generar las publicidades de las campañas, ir, ir hasta inclusive programando eh, el momento de envíos, o el momento de aparición, de, de ejecución eh, de esos anuncios. ¿sí? Eh, con esto de que... A ver, hay, hay marcas... sí grandes, chicas, no importa, de marcas que deciden contratar estudios de marketing ¿sí? o estudios de medios, o sea, eh, agencias de medios para manejar sus campañas. Y hay marcas más chicas, sobre todo emprendedores o por ahí este, gente que genera contenido que por ahí es más personal, o sea, influencers o, o gente que, que hace contenido para redes y que desea venderse. Es gente que a veces se auto eh, ejecuta ¿sí? sus campañas de, de publicidad. Entonces, las herramientas también cada vez se van volviendo más intuitivas. ¿sí? Hay un diseño de UX de esas plataformas de gestión de anuncios cada vez más este, simplificadas y cada vez más, eh, más fáciles de entender y ¿sí? de utilizar por usuarios, llamémosle, de a pie, ¿sí? o sea, gente que no está preparada o, o que se especializó en marketing, pero que le permite hacer un seguimiento o un, una gestión de sus anuncios de una manera práctica, eficaz, fácil, rápida, ¿sí? sobre todo para, para hacerlo más, eh, más dinámico, eh, y autogestionarse su, su propia publicidad. Antes decía algunas segmentaciones, ¿sí? yo puedo segmentar por idioma, por género, por edad, eh, geográficamente, intereses en común, tipos de seguidores, ¿sí? eh, por dispositivos, quizá yo soy una empresa tecnológica o eh, ofrezco algún tipo de aplicación, plataforma o algo que 
requiere ciertas características técnicas y solo le va a servir a cierto público, entonces yo puedo descartar eh, por, por ejemplo, eh, tipo de dispositivo, marca, modelo, sistema operativo, un montón de cosas, dentro del de gran núcleo que es dispositivos. Por comportamientos, ¿sí? por palabras clave, eh, por laborales informativos, ahí juega mucho LinkedIn, ¿sí? el, 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 el nivel de eh, tejido conectivo que genera LinkedIn y la cantidad de información que provee eh, útil y sobre todo fidedigna. ¿Por qué? En Instagram yo puedo dibujar un poco, puedo parecer más lo que no soy, en Facebook también. En LinkedIn, el que saca un perfil de LinkedIn, salvo que lo haga por alguna decisión específica de hacerlo adrede, de algún modo, si se quiere, eh, no real, algo un fake o algo más así como, eh, más como experimental. En general, todos en LinkedIn tenemos nuestro perfil profesional o, o, o nuestro currículum, por así decirlo, nuestra trayectoria laboral. Entonces, volcamos información fidedigna. Entonces, ahí es donde muchas marcas entran a ver ¿sí? eh, qué, 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 qué me interesa, qué consumo, qué hago. Entonces, por ende, es información de muy buena calidad. Eh, muchas agencias de recursos humanos ¿sí? que hacen captación y búsqueda de recursos humanos para otras marcas y demás, utilizan LinkedIn, obviamente, de forma muy activa, pero hacen un barrido de un análisis este, casi este, conductual, ¿sí? si se quiere, eh, actitudinal, de, de relacionamiento humano, ¿sí? de tejido conectivo de eh, relaciones y conocimientos y conocidos entre usuarios, para determinar hasta inclusive eh, hacer como pre perfiles psicológicos previos a una, una, a una entrevista, ¿sí? para, para allanar el camino de un posible candidato es más o menos... Eh, potable, confiable o alineado con lo que está buscando la empresa, ¿sí? eh, ni hablar de que una vez que te seleccionan, esto me dio off the record, ¿no? o sea, una vez que te seleccionan, navegan tus redes, ven qué, qué haces, qué decís, cómo comentás, hace cuándo, cada cuánto y demás, sacan un montón de perfiles de ahí. Hay empresas que se dedican específicamente a hacer ese análisis para, para candidatos a puestos sobre todo importantes, donde se maneja información sensible o donde son cargos de poder con muchos que, que definen cosas muy importantes, bueno, nada, nada, cuestiones que tienen que ver, pero de vuelta, fíjense que va de la mano de manejar información, información, información hoy es plata, es poder, es tiempo efectivo, ¿sí? es ganar, es ganarle a la previsibilidad de qué va a pasar. ¿sí? Eh, Puedo hacer segmentación cultural, ¿sí? por gustos o por afinidad con cierto tipo de música, libros, películas, conexiones, ¿sí? inclusive entre aplicaciones. ¿sí? O sea, alguien que usa todas las aplicaciones de Google Play, tiene una de, de, sí, de Google, eh, tiene eh, cierto tejido conectivo con un montón de otras aplicaciones y que usuarios en común. Entonces, ahí puedo hasta inclusive sumar y empezar como a cruzar entre tipos de segmentación. Estas son algunas segmentaciones generales temáticas. Yo puedo usar todas, o algunas, o cruzarlas, ¿sí? o eh, juntarlas, hacer un mix. Así que bueno, después de todo ese laburo que nos tomamos, listo, segmenté. Y ahora, ¿de qué hablo? No? Porque yo, yo decía, bueno, ya sé que por intereses esta persona eh, puede eh, escucharme lo que le tenga que decir. Ahora, ¿de qué le hablo? ¿Sí? Y acá yo les hablé antes de que había otra, otra disciplina dentro del marketing digital, que es el famoso listening. ¿sí? Es el, el, eh, el escuchar qué, qué está pasando en redes sociales. ¿sí? Y otra cosa que también se utiliza es el monitoreo. Entonces, acá hay una, una, a veces hay como una especie de... No, no, no hay contradicción, sino como una especie de, de contienda, ¿no? como, bueno, eh, por eso puse versus... Eh, ¿Hacemos monitoreo o hacemos listening? Pero hay que hacer las dos, porque el monitoreo ¿sí? es empezar a, a ver, ¿sí? o a buscar, a interpretar el qué se está diciendo, sobre qué se está hablando en, 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 a nivel contenido en redes sociales, qué, qué es lo que los usuarios están más sabidos de, de hablar, de escuchar, de compartir y demás. Y el listening es entender el por qué se dice eso. ¿sí? Es entender cuál es la coyuntura, ¿sí? 
cuando hay algún evento, no sé, se está hablando mucho de música y de bandas y que, de qué bandas mejor, no sé qué, y el por qué, y porque dentro de la semana viene el Lola Palusa. Entonces, bueno, más allá del ejemplo simple que acabo de dar, digo, es, son como las dos patas de una mesa, ¿sí? Eh, entonces, ese es el listening in the red flags, es escuchar antes, que, antes de hablar. O sea, es escuchar, es como, bueno, ¿vieron? yo antes puse el ejemplo de la fiesta, ¿no? Digo, entra una fiesta, hay un grupo de gente hablando, pasa que se están divirtiendo, se los ve relajados, sonrientes, me acerco. Y primero uno escucha de qué están hablando, no es que uno entra y propone un tema. Hola, hablemos de fútbol. Che, vieron río que uno entra y por ahí se presenta, se queda escuchando para ver si el tema que se está hablando me interesa, el, el, entiendo, domino algo, conozco, soy un erudito del tema o no caso una. Bueno, ¿hasta dónde puedo participar? ¿Cuánto me interesa lo que están hablando? ¿Sí? Entonces, en, eh, cuando hablamos de listening en redes sociales, hablamos de una escucha activa y reflexiva, ¿sí? eh, en donde las marcas invierten mucho justamente para... Eh, entender a, a sus usuarios eh, potenciales ¿sí? y, y eh, actuales y potenciales usuarios, porque no, no solo se hace el listening sobre las redes propias o sobre las, eh, eh, los ecosistemas propios, sino también en otros lugares. Y entender, bueno, acá hay, acá hay un posible nicho de gente interesada o que les puede interesar lo que yo tengo para proponerles. ¿sí? Esto del listening no es espionaje, ¿sí? no, no confundamos, no es una cuestión de escuchas telefónicas, ni mucho menos. No pasa por ahí, no es nada de eso. ¿sí? Para, no, no alimentar una paranoia eh, del mundo digital que no, no, no viene al caso. No, el, eh, el listening significa, eh, es hacer una especie de análisis casi sociológico de lo que se está diciendo, ¿sí? de lo que se está escribiendo, compartiendo, lo que la gente consume. Cuando uno... Bien, esos, hay sociólogos investigando a nivel digital en redes sociales, por ejemplo en YouTube, por qué canales de cierto contenido o youtubers la pegan más o tienen más seguidores o generan más empatía, generan más interés. Eh, ¿Qué pasa con los comentarios de la gente? ¿sí? O sea, monitorear los chats de, 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 de comentarios y demás para entender con qué la gente está de acuerdo, con qué no, qué les gusta, qué no, qué genera rechazo, qué genera atracción, empatía, bueno, todo ese, ese tipo de cosas eh, forman parte de esta, eh, si se quiere, eh, <coughs> educación, ¿sí? o mejor dicho, de esta a, 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 eh, actividad que es el listening en redes sociales. Eh, entonces, bueno, esto que decía, ¿no? O sea, si yo hago un buen laburo de leasing, un buen laburo de marketing y capitalizo todo eso, la lógica sería que se traduciría en usuarios fidelizados y potenciales receptores de otros mensajes eh, que, que yo pueda dar desde la marca. Perdón, uy, ¿me, me salí de la presentación? No. Ahí está, perdón. Eh, y acá hay algo no menor también, que es para, como para entender un poco, que es, eh, las audiencias cambian constantemente, ¿sí? no es que yo analizo esto hoy jueves y me olvido por un par de meses, no, todo el tiempo que estar atento, porque no solo cambian las audiencias, también cambian las reglas del juego, ¿sí? la, la, las comunidades y las plataformas, ¿sí? las aplicaciones cambian sus algoritmos, cambian sus lineamientos comerciales, cambian su manera en que eh, monetizan publicidad y demás. Eh, ejemplo, no por nada muchos youtubers, eh, sobre todo los que no manejan eh, masas de millones de, de, de suscriptores, sino que por ahí cientos de miles y demás, empiezan a diversificar sus contenidos y se van a plataformas como Twitch, como Instagram, donde pueden monetizar sus contenidos, monetizar significa empezar a cobrar por eh, cantidad de views o retornos de publicidad o auspiciantes, o ya no se quedan solo con eso y hacen arreglos o convenios con las marcas directamente a cambio de eh, dinero, ¿sí? de ingreso, porque las políticas de monetización y de desmonetización de las... Desmonetizar es cuando por algún motivo un video que venía captando views y demás lo banean y lo de, o sea, dejas, de, dejas de percibir un ingreso económico de la publicidad de ese video porque, por ejemplo, infringís algún tipo de ley de copyright, de derecho de copyright, 
o eh, por comentarios negativos o por comentarios que rompen alguna norma o una eh, sí, alguna norma de uso de la plataforma. Eh, bueno, múltiples motivos. Eh, entonces también como cambian las leyes y cambian la, la, las políticas de las plataformas, también cambia el tipo de, de usuario, de seguidor, ¿sí? y, y el nivel de interacción, todo el tiempo que está esto eh, como viendo cuál es el cambio, y ese cambio que genera, y qué me significa a mí como marca, como generador de contenido, eh, como producto, como servicio, para, o sea, de cara a eh, los usuarios y cómo me relaciono y busco llegarles con un mensaje eh, comercial. ¿sí? Eh, y dentro de esto, también hay un tema que es, eh, ya eh, estos individuos, esos usuarios, tienen lo que se empieza a, a conocer, por así decirlo, como el yo consumidor, ¿sí? que es, ya la gente sabe cómo opera y cómo funciona la publicidad, entiende cómo nos quieren vender cosas, entonces los formatos de publicidad también van mutando y empiezan como a disfrazarse de cosas más orgánicas, ¿sí? no tan forzadas, no tan posadas, a veces son directamente, alevosamente directas, y es la gente de Samsung me dio este teléfono para que lo pruebe y lo uses, el nuevo Samsung Galaxy A11, bla, 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 y te lo recomiendo. Y otras veces es más sutil, ¿sí? me ven usar el teléfono, estamos filmando con, un, con el teléfono que tiene 11 megapíxeles, digo, Puedo disimularlo mucho más, pero en realidad, de alguna manera, sabemos leer e interpretar que me están vendiendo algo. Entonces, mi yo consumidor ya detecta y lee esos hilos que se empiezan a ver ¿sí? eh, en, lo, en, en los contenidos. Eh, <coughs> y también esto de que eh, el, dentro de la audiencia yo puedo también hacer una tarea de, 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 de detección y de determinación de perfiles más individualizados y puedo personalizar mucho más la, la, a la persona. ¿sí? Entonces las marcas en esa, en esa posibilidad de personalizar y de, de identificar más puntualmente, ¿sí? de, de identificar en la masa de usuarios a ese distinto, a ese que está buscando algo, a ese que quiere algo, a ese que reclama algo distinto, puedo ofrecerle ¿sí? algo que, eh, que tenga un rasgo más de... De, digamos, como de, de personalización o de mensaje dedicado, ¿sí? como más a la medida de... Eh, entonces, bueno, esto como cierre es, no importa tanto cuántos ¿sí? eh, usuarios tenga, sino saber quiénes son, ¿sí? eh, conocerlos, entenderlos, no conocerlos personalmente y, y generar amistad, sino digo, conocerlos, eh, eh, saber cómo son, ¿sí? eh, es como el famoso amigos de Facebook o amigos. Bueno. En otros términos sería como, preferimos tener pocos y buenos amigos más que muchos amigos digitales y demás. En realidad esto se traduce en usuarios o seguidores de calidad y no cantidad. ¿Okay? Esa es la audiencia útil que realmente cuenta y en las cuales van a hacer que los mensajes de publicidad que diseñemos, lo que votemos en, red, en redes sociales, sea más efectivo, eh, genere eh, un retorno de inversión mucho más eh, más rendidor, ¿sí? más, más, eh, más eh, específico, más diferenciado, y a su vez esto de genere la famosa fidelización, que hoy es el gran valor de las marcas. ¿sí? Las marcas que generan fidelización y que logran generar un nivel de, de vinculación del usuario con su marca, con su contenido, ya sea porque el contenido tiene algún, algún, alguna diferenciación, trasciende el hecho de la marca, ¿sí? Eh, o hasta inclusive lo que, lo que importa muchísimo es la experiencia de marca que vive el usuario de la mano de ese contenido. ¿sí? Eso determina que eh, la, digamos, la calidad de esos mensajes esté mucho más, eh, sea mucho más eficaz. ¿sí? Perdón, creo que se colgó. No, está bien. Bueno, eh, <coughs> les quiero compartir un breve videito, ¿sí? son cinco minutos, de... Eh, Espera, que compartir, que compartir. Ahí está. Eh, y pasamos al chat, ¿sí? así como... Eh, para responder preguntas, si hay preguntas y demás, pero antes les quería compartir un video 
A ver si lo tengo acá. Sí. La publicidad en redes sociales se ha convertido en un medio muy eficaz para conseguir conversiones, ayudando al mismo tiempo a lograr una mayor identificación de marca. Un social ad es un anuncio que se publica a través de las plataformas de las redes sociales. Suele tener un título, una descripción e ir acompañado de un elemento gráfico como puede ser una imagen o un vídeo. Es recomendable que siempre lleven un CTA y este call to action que sea adecuado e interesante para que los usuarios interactúen con él y el anuncio sea más eficaz. En función de la red social hay diferentes formatos de anuncio. Eso sí, una característica de los social ads es que además van a ayudar a generar branding. Cada vez son más las empresas y las marcas que se deciden a utilizar los social ads dentro de sus estrategias de marketing digital. Y es que son muchas las ventajas que tienen. El precio es una de estas ventajas, ya que se pueden hacer campañas en social ads realmente efectivas sin que se nos dispare el coste en publicidad. Otra de ellas es el alcance, ya que las redes sociales te permitirán llegar a un mayor número de usuarios y así mejorar tu tasa de conversión. La segmentación es otra de las características propias de los anuncios en las redes sociales y además es una gran ventaja, porque te ayudará a llegar a los usuarios que realmente estén interesados por tu producto. También permiten la visibilidad de marca, ya que prácticamente todo el mundo está en las redes sociales, con lo cual si te publicitas en una red social te ayudará a que más gente te conozca y a tener una mayor notoriedad. La experiencia de usuario y fidelización también mejora cuando se hacen anuncios en social ads, ya que normalmente se ha de tener un perfil de la marca en esa red social y esto permite que así los usuarios puedan interactuar y puedan conocer mejor a la marca y sus productos. Los social ads, como ya hemos dicho, son los anuncios que se publican en las diferentes redes sociales. Las plataformas más habituales donde se publican son Facebook. Es la red social con mayor número de usuarios, con lo cual es la que mayor alcance tiene. Eso sí, te permitirá no solo publicar tus anuncios en Facebook, sino también en Messenger o Instagram, ya que también son parte de la plataforma publicitaria de Facebook. LinkedIn es la red social de profesionales y empresas por antonomasia, con lo cual es ideal para hacer publicidad de tipo B2B o de carácter más profesional. Twitter. En esta red social lo que prima es la interacción, ya que las empresas que se publicitan en esta red social pagan por interacción de los usuarios, es decir, por retweets o likes que hagan. Cuantos más, más efectiva será la publicidad. Y por último, Instagram. Esta red social permite crear anuncios realmente sencillos y además es una plataforma que está en auge y llega a más de 600 millones de usuarios registrados. Existen algunas diferencias entre la publicidad digital y los social ads. Por ejemplo, las microsegmentaciones que se refiere a toda la información que las redes sociales tienen almacenadas según el comportamiento o características sociodemográficas, de localización, etcétera, de los usuarios. Con esta información lo que conseguimos es hacer una segmentación y un conocimiento mucho más preciso de nuestros usuarios. Otra es la difusión orgánica. Las redes sociales son un medio que permiten, si se hace una publicidad atractiva y adecuada para los usuarios, que estos la compartan y que la viralicen de una forma más natural que lo que se hace en otros medios publicitarios. Y por último, la familiaridad, ya que en las redes sociales estamos familiarizados a interactuar con ellas, nuestros amigos <coughs> ven que estamos interactuando con anuncios, con lo cual es más fácil que ellos también interactúen y vean la publicidad como algo menos intrusivo que lo que se puede ver en otros medios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Y por supuesto no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bueno, eh, este, este vídeo <coughs> perdón, este es bonito. Ese video que les compartí al final es como un resumen, si se quiere, de eh, un poco todo lo que fuimos repasando, un poco más en profundidad y demás. Eh, pero me pareció interesante para, para como, justamente como una especie de resumen más concreto de todo lo que hemos transitado para, para que lo puedan ver. Eh, bueno, no sé si alguien tiene consultas o algo. Yo antes eh, les dije que después podemos ver en el chat. Ah.
Acá hay una pregunta de eh, Giovanni. Que dice, perdón, eh, estoy viendo el chat. ¿Cómo llegamos a todo el mundo? Bueno, acá, realmente la primera pregunta que tenía yo es, ¿a qué llamas a todo el mundo? ¿Es físicamente a todo el mundo o algún, alguna segmentación o grupo específico de gente que comparte algún interés? Esperen que estoy tratando de interpretar. Acá veo que hay unos links que mandaste, Giovanni, en el chat. Bueno, no sé si es una página de juego. Bueno, eh, bueno de hecho, por ejemplo, en, en, en videojuegos hay también publicidad cada vez más, y cada vez más plataformas de juegos dependen de... Eh, Digamos, la, la gamificación, la, la, la posibilidad de, de jugar el juego depende de la interacción que uno haga o, que, o, o cuánta publicidad eh, consuma dentro de la plataforma dentro de lo que es la modalidad de un juego gratis, ¿no? la subversión free. Después, obviamente, si uno quiere, como todo, si uno quiere evitar la publicidad, eh, pasa a la, o, o este, contrata la versión paga del servicio, de la plataforma, de la aplicación y demás, eh, para evitar eso. Ahí hay una cuestión de monetización, ¿sí? en pos de cómo recupera la inversión, por ejemplo, la plataforma que desarrolló el juego, eh, o cómo sigue sosteniendo el juego online, y las actualizaciones, y el desarrollo, y todo lo que eso implica, de dónde genera ingresos. La publicidad se volvió, eh, de vuelta, la herramienta, ¿sí? y sobre todo fundamental en muchos casos, y el ejemplo del gaming es uno de ellos, en donde... Eh, los usuarios buscan ¿sí? jugar un juego específico, descargárselo, y quizás no quieren pagar la membresía o la, la, el valor de lo que vale la, la licencia del juego, entonces usan la versión gratis. La versión gratis está eh, digamos, inmersa en publicidad, eh, a veces para pasar el nivel o para generar eh, actualizaciones, upgrades, mejoras al, no sé, al personaje o lo que sea, al entorno, entonces eso eh, se alimenta de te muestro publicidad, tipo, querés ganar una vida, mirá, mirá este video, querés no sé qué, mirá este video, o esta publicidad, no, mirá esto. Entonces, con esa, ese ingreso genera justamente la, eh, el, el, el ingreso ¿sí? de, de recursos eh, económicos, monetarios, para poder eh, sustentar la plataforma. Eh, Romina pregunta... Eh, ¿Cuáles serían formas estratégicas de hacer un buen listening? Para evitar, por ejemplo, adivinar. Gracias. Bueno, mira, justamente eh, hay herramientas para hacer listening. ¿sí? Yo, yo no soy experto en marketing digital, no me dedico a eso, a hacer análisis de, 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 a nivel eh, información, a nivel datos. ¿sí? Eh, pero, por ejemplo... Eh, Empezar a ver qué cosas son trending topics, ¿sí? qué cosas están eh, siendo más compartidas, más viralizadas, cuáles son los temas. A veces eh, hacer un cruce entre temas que socialmente están en, 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 en agenda, ¿sí? en, en, por así decirlo, en, en bandeja de entrada de, del interés social, ¿sí? y empezar a ver sobre esos temas qué está pasando, ¿sí? Hay cuestiones que tienen que ver con fechas muy puntuales o eventos muy puntuales que también despiertan intereses específicos y puntuales en un determinado eh, momento de sí. Eh, con lo cual, ahí hacer ese, ese listening. En general, muchas marcas hacen listening interno, o sea, interno en el sentido de monitorean su, propio, su propia plataforma, su propio perfil y empiezan a, hacer, a visibilizar, bueno que esté teniendo mucha, mucha queja sobre la calidad de atención, sobre la calidad de los productos, el servicio de postventa, post o servicio de, de venta, de, eh, cómo recibe el producto, cómo llega, cuánto tarda, la, la, no sé, si es un servicio por ahí más tecnológico, la calidad del de, soporte técnico, eh, si, es un, no sé, si es un servicio, es, conviene siempre tener algún tipo de herramienta que me permita retroalimentarme de información eh, 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 post utilización de ese servicio para entender si eh, satisfizo la, las, los deseos o las necesidades del usuario que contrató el servicio 
encuestas online y demás, o sea, son eh, formas estratégicas, depende de la, la escala y la envergadura, ¿sí? o sea, si es una para un, una marca chica o, 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 o por ahí algún tipo de desarrollo de emprendimiento un poco más, más chico, ¿sí? de, de menor magnitud, hay herramientas online, inclusive hasta gratuitas, que te permiten monitorear eso, mirar las gráficas y los rendimientos que te ofrece, que las estadísticas que te ofrecen eh, las mismas plataformas de, eh, supongamos, Instagram o Facebook y demás, le, el, o no sé, aquellos que por ahí usan eh, Google AdWords y demás, usar Google Analytics para empezar a ver cómo fueron performando, cómo fueron funcionando esas herramientas, es una buena manera de entender eh, cómo, cómo viene funcionando y qué está requiriendo la gente, ¿sí? dónde están como los puntos flacos o los puntos... Eh, lo, lo, eh, las fortalezas y las debilidades. ¿sí? Ahora, en cuanto al listening, en términos de sobre qué temas habla la gente, muchas veces monitorear Twitter e Instagram buscando trending topics, los hashtags que están como más activos, pues una manera, si se quiere, más casera, más rudimentaria de hacerlo. Pero hay herramientas más específicas para eso que no, no sabría decirte cuáles porque no es mi, mi campo de, de expertise, ¿sí? Esa, el tema del listening. Eh, TikTok, a ver, eh, sí, es una buena plataforma para publicitar, depende a qué público estés apuntando, ¿sí? O sea, eh, TikTok tuvo un boom muy, muy fuerte, muy álgido, junto con... Eh, o sea, cada plataforma, cada red social tuvo como su super explosión propia en, en pandemia, ¿sí? Por esto de que, bueno, la gente eh, tenía más tiempo, por así decirlo, libre para hacer más un uso ocioso del tiempo, y obviamente el primer lugar donde impactó ese tiempo ocioso fue en, en digital, ¿sí? o sea, eh, las plataformas de streaming explotaron, eh, YouTube explotó, le, todas las plataformas de redes sociales también crecieron muchísimo, explotaron, y donde la gente necesitaba conectar y conectarse con otros, aunque sea a la distancia y de forma virtual. Eh, TikTok fue una de las que venía como muy segmentada, autosegmentada, ¿sí? a un público muy joven, muy teen, muy adolescente, y donde se empezaron a meter adultos a generar contenido, hubo cosas muy copadas, o sea, hubo como pequeños como destellos de gente que se viralizó enseguida, y aparte porque, por ejemplo, los medios, al no haber noticias en la calle que no sea solamente tema pandemia y demás, Empezaron a buscar esto, ¿no? ¿Qué hace la gente para entretenerse? ¿Qué hace la gente para pasar el tiempo? ¿Cómo la gente se distrae? ¿Cómo la gente sobrelleva la pandemia? Y empezaron a, a, a levantar cada vez más contenido de las redes sociales. Y TikTok era una de las que, como es la que más eh, utiliza como herramienta el tema del de contenido audiovisual, la música sobre todo, y el humor, es una de las que más creció porque era lo que más traccionaba como temática, ¿sí? si se quiere, como tema en ese momento. Hoy es una plataforma que sigue creciendo muchísimo, que ya tiene una captación de público joven, joven adulto, ¿sí? o sea, de la parte de adolescente, captó joven adulto. Eh, hay un público, niños, pre, pre 12, por así decirlo, ¿sí? 10, 10, 12, hasta los 15, también muy ávido, y sobre todo muy ávido de, eh, de subirse a todo esto de los desafíos, los challenges y demás. Entonces, eh, o, o por ahí replicar contenidos, o el famoso eh, lip sync que hacen con, con audios o con temas o con canciones y demás, o los, este, los tutoriales o los do it yourself. Entonces, eh, ¿es una buena herramienta? Sí. También una buena estrategia de marketing, sobre todo para empezar a, a, para los que están arrancando, los que están como viendo dónde, dónde puedo entender mejor a mi audiencia, dónde puedo captar a mi audiencia es empezar a hacer pequeñas campañas de, de marketing, pequeñas, me refiero a empezar a probar con algunos anuncios, ¿sí? en diferentes plataformas. Entonces, empezar a ver qué pasa si yo pongo en TikTok, entendiendo cuál es el lenguaje, y, y probar qué, qué tipo de, de, de feedback tengo, ¿sí? eh, probar lo mismo en Instagram, probar en Facebook, ¿sí? probar en YouTube, y, y ahí justamente ir midiendo y viendo dónde empieza a haber mejor performance. Y volver a repetir, y quizá cambiar la creatividad, cambiar el call to action. ¿sí? Antes yo no les hablé, lo mencionaba antes en el video la, la chica que hablaba. En toda pieza publicitaria ¿sí? hay una imagen o una gráfica, eh, hay un titular o algo que me, que me explica, que me vende lo que me quiere comunicar, y hay un 
call to action, ¿sí? que es una frase muchas veces de cierre, es una invitación a la acción, es un llamado a la acción, es comprar eh, estas zapatillas haciendo clic acá, te invitamos a sumarte a nuestra plataforma, eh, querés probar el nuevo Renault Clio, haces clic aquí, o sea, todas estas cosas ¿sí? que me invitan a accionar de alguna manera, a interactuar de alguna manera, ese es el call to action. ¿sí? Los call to action tienden a eh, eh, traducir de una manera más si se quiere, eh, activa, esta idea de que el usuario ejecute algún tipo de reacción con respecto al contenido. ¿sí? Eh, con lo cual, TikTok sí, es, yo creo que es una plataforma que hoy aprovecharía, de, hay que ver la naturaleza, las características de la marca o del producto que querés publicitar, pero sí, hay un público muy activo, hay una masa de público más femenino también en TikTok, este, y dentro de los adolescentes sobre todo más femenino, que también depende del tipo de producto para potenciar ahí el mensaje, se puede utilizar. Eh, Facundo dice, actualmente pago una agencia para llevar las campañas, ¿qué tipo de cosas me recomiendas hacer para empezar a llevarlas yo y evitarme ese costo? Mira, no sé Facundo en dónde estás, si estás acá en Argentina, bueno, igual no importa porque con esta la actualidad no es necesario, pero Workana y Doméstica tienen... este muy buenos cursos online, muy accesibles, eh, y que te permiten como aprender herramientas eh, claves, concretas, son cursos online que las puedes seguir fácilmente, no estoy vendiendo ninguno de ellos a nivel, no tengo más comisión, pero eh, por referencia de gente que se dedica a esto, que me han dicho que han, se, han, se han capacitado en cosas muy específicas, y que son de muy buena calidad los cursos, en Workana y en... Este, no, perdón, Workana no, en Creana y Doméstica. ¿sí? Workana es una, es una red de trabajo freelance. <ríe> el tema de tener los clientes en las redes sociales, es de tener millones de seguidores, pero que solo pocos de ellos son los que de verdad te compran. Mira, ahí hay un tema. Vos con mucha cantidad de seguidores, depende si sos una marca, lo que vas a generar es que se perciba como una, como una cuenta... Eh, con una vida, digamos, que está viva, ¿sí? Que, que, y sobre todo, va de la mano de cada cuánto generes contenido, cada cuánto subas contenido, ahí está bueno armarse un plan, una estrategia, para que no quede librado, que cuando, bueno, cuando puedo hago algo y lo subo, cuando puedo comparto algo, cuando puedo genero algo, sino que un plan de acción está bueno, una calen calendarización de contenido para empezar también a ordenar qué subir y cuándo, eso también lo, lo, es una... Hay mucho acá de... Eh, diseñar, determinar, ejecutar y sobre eso medir y ver cómo, cómo funcionó y volver a quizá a reordenar o a reprogramar cosas en sentido de empezar a ver qué contenidos performan o, o funcionan mejor en qué momento del día, en qué momento de la semana, en qué día y demás y en base a eso definir que por, por ahí hay temas que son más interesantes eh, lanzarlos cerca del fin de semana o al principio de semana o más a la noche o más de día ¿sí? ahí ya no es como hace unos años había una lógica de, bueno, a tal horario, para que la gente es cuando está viajando al trabajo, o sale del trabajo, o está más libre, o a la noche, o antes de dormir. Hoy ya esos horarios se desdibujaron un montón, sobre todo con el teletrabajo, que la gente está más tiempo en su casa, o más tiempo afuera. Entonces, como que en realidad ya no es tanto por una cuestión de horario en que yo suelto un anuncio, o suelto una pieza o algo, un contenido. Lo otro es... La, eh, Millones de seguidores, ¿sí? te posiciona distinto ¿sí? eh, frente a una red, pero después es como, va a ser como un pico, es como un pico de azúcar, ¿sí? vas a tener un pico de, eh, de, acción, digamos, de respuesta y de acción por parte de la plataforma de manera orgánica, sin que vos pautes o pongas eh, un, un ingreso publicitario, o sea, que compres publicidad. Eh, de, de movimiento dentro de ahí, o sea, te va a mostrar más orgánicamente, orgánicamente significa que naturalmente sin que vos hagas nada, la plataforma te muestra a tus usuarios, porque tu cuenta es muy activa. Ahora, si después de tener un pico de gente, o teniendo un pico de gente, la gente interactúa poco con tu contenido, no, tiene, no, no es tan relevante, o no te genera diferencia, no te da tanta relevancia, tener millones de seguidores y demás. ¿Sí? Eh, Hoy lo que manda y lo que hace que, que las cuentas funcionen y que los eh, perfiles tengan eh, visitas y generen este, atracción 
es que sean cuentas que generan interacción, que se, que se sientan y que se perciban, no solo que lo perciba el algoritmo, la, la parte si se quiere, más técnica de la plataforma, sino los usuarios mismos, en que te perciban activo, ¿sí? que perciban que, y que te des un contenido que sea interesante. De vuelta, ¿qué es interesante? Y dependerá de la temática, del segmento de gente a que le hables, de qué, de qué te interesa hablar. Muchas veces eh, pasa mucho con los que generan contenido personal, ¿sí? que, sea, que, que su marca, o sea, que son una marca personal, ¿no? el, el usuario. No es un producto que se compra 20 teclados de computadora, digo, es una persona y que interesa lo que dice. Bueno, ahí está bueno que ser fiel, o sea, la fidelización es una cosa, y ser fiel a lo que uno está mostrando y lo que quiere denotar, lo que quiere dar a, a ver que se, que se vea en sus redes, es otra. No en términos de que son cosas eh, separadas, sino en términos de que son dos conceptos distintos, pero ser fiel a uno mismo, ¿qué significa? Es, si yo, eh, si a mí no me gusta hablar de autos, y me hago una cuenta para hablar de autos, y busco hablar de autos, pero no se me note que disfruto hablar de autos, no se va a percibir como algo eh, creíble. ¿sí? Entonces, va a haber una calidad de seguidores que pueden venir por la temática, pero que solamente no se quede mucho tiempo en el, en el canal, en el canal o en el perfil. ¿sí? Que vayan, lentamente se vayan yendo o vayan perdiendo interés en eso. Entonces, de vuelta, no es cantidad, sino es que la calidad de lo que vas haciendo siga generando, siga atraccionando empatía. Los usuarios que tienen millones de seguidores, muchos este, miles o cientos de miles y demás, suelen despertar interés en marcas comerciales para hacer alianzas, para hacer asociaciones. ¿sí? Eh, los famosos influencers basan su, su nivel de influencia en la cantidad de seguidores que tienen. Ahora, si después eso no lo sostienen con una imagen creíble, eh, una conducta creíble, ¿sí? una interacción creíble con lo que están haciendo y con lo que están promocionando, y no generan el nivel de empatía con la cual lograron tener esos seguidores, esos seguidores solamente vayan bajando. Y las empresas que los buscan para captar su servicio y hacer uso de sus seguidores, los vayan soltando. Lentamente o de golpe. Entonces, ahí también hay que hacer como una, un, una ecualización, un balance. ¿sí? Eh, perdón, ¿eh? ¿qué más hacía acá la pregunta? Camilo, sí, ya que muchos se hace... Se esperan por los follows, pero al final vendes poco. Por eso, tener millones de seguidores no significa hacer millones de ventas. Porque hay un proceso de conversión de seguidores a usuarios. Ese proceso de fidelización y se llama funnel de conversión. ¿sí? Ese, ese, ese embudo de conversión es a base de marketing, a base de, eh, sobre todo, depende de que sea lo que estés promocionando. ¿no? Eh, entender por qué llegaban a vos qué están buscando, con qué, con qué interactúan más, y poder ofrecerle cosas eh, eh, diferenciadas. ¿sí? Eh, no diferenciadas de personalizadas para cada usuario, sino de algo diferenciado. Si es un producto, seguramente se acerquen a vos porque le interesó la calidad del producto, lo que el producto propone o pro promete, eh, lo que es el producto en sí mismo, y demás. Ahora, después de eso, después de que dijiste que tiene cuatro palanquitas, que está forrado en níquel y que está es buenísimo, es bueno... ¿Cómo hago que me lo compres? Bueno, empiezo con ofertas, promociones, eh, promociones por tiempo, por un tiempo determinado para, para captar atención. Eh, de vuelta, beneficios. ¿sí? Eh, ahí hay que evaluar, después es una evaluación más de cara a negocios, ¿sí? de rinde de negocios. Si, yo me, si me puedo permitir hacer promociones, descuentos y demás. Eh, ¿Vieron todas estas fechas de Cyber Monday, Blue Friday, Black, todas estas cosas? Bueno, eh, son todas fechas que se crearon por una cuestión comercial y para vender más. ¿sí? Y son esos picos de venta que tienen muchas marcas. Entonces ahí, si depende de vuelta, si lo que vendes es un producto o un servicio, es el momento para explotar y decir, bueno, acá tengo que ir por, a nivel venta, tengo que ir más por cantidad que por calidad. No es que vendo una o dos a 100, sino que tengo que tratar de vender 100 a 10. ¿sí? O sea, 100 cosas a 10 pesos. Es como una, una lógica así. Es como liquidación. Ahí tengo que, que buscar cómo, cómo puedo... Eh, después dice... Eh, 
¿Se debe pagarle siempre a alguien o herramientas que usan para hacer? No, no, hay herramientas para hacer ustedes mismos. Las mismas herramientas que tiene la plataforma te dan mucha información válida y que puedes usar. Después, obviamente, cuanto más quieras profundizar y demás, eh, bueno, hay que especializarse un poquito más. Y de vuelta, ¿no? Es como antes lo que dije los juegos. Herramientas gratis versus la herramienta full paga, que te da mucha más información, te permite filtrar otras cosas, te da reportes automáticos mucho más. Más suculentos, sería la, la definición. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Perdón, en algunas me fui un poco más largo. Eh, no sé si alguien me quedé sin responderle. Ok. Bueno, ay, se me está raspando la voz. Este, bien, por mi parte les agradezco haber participado, haberse sumado a la, al, al taller, a la, a la charla. Y bueno, ojalá se esté viendo o nos estemos conectando en alguna otra próxima.